Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nota más. Esas son las Playboy mexicanas más famosas. ¿Pero qué fue de ellas? Algunas se arrepienten, otras no, de haberse dejado seducir por la revista del conejito. Fue en diciembre de 1953 cuando la revista para adultos Playboy lanzó su primera edición con Marilyn Monroy en su portada, pero tuvieron que pasar más de 31 años para que una mexicana apareciera en la tapa de dicha publicación y la iniciadora fue Elizabeth Aguilar. Luego de ella, otras famosas se sumaron a la hora muy larga lista de las Playboy que este país le ha dado al mundo, María del Sol, Ana Silva Garza, Yuri, Laura Flores, Liliana Amoros, Alejandra Guzmán, Frida Sofía, Stephanie Salas, Kenny Áviles figuran en dicho conteo. Pero aquí tenemos una lista de las más mencionadas. Elizabeth Aguilar Fue en junio de 1984 cuando la actriz, modelo y cantante Elizabeth Aguilar Originaria de Ameca, Jalisco, se despojó de su ropa ante la cámara de la revista de Conejito y aunque en su momento provocó mucha controversia, también le dio una inmensa fama, además de que se convirtió en uno de los símbolos sexuales de la década de los 80. Hace un par de años declaró a un diario mexicano que los desnudos no son lo mismo cuando ella hizo la portada para la referida publicación. Ahora hay mucha técnica de retoque, en la computadora te pueden hacer licita, cuando a mí me tocó posar no me tuvieron que retocar nada, las fotos se publicaron tal como se habían tomado y no hubo trucos de nada, como se puede hacer ahora. Actualmente la actriz nominada a la Ariel por su papel en la película Mariana, Elizabeth continúa su carrera y se puede ver en pequeñas colaboraciones en programas unitarios respecto a ser la primera playboy mexicana, está segura que aprendió a vivir con ello. María del Sol Luego de 30 años de la publicación de su portada, la cantante María del Sol dice estar arrepentida de haber aceptado, pues en su momento quería dar un mensaje de apoyo a las mujeres. Sin embargo, la plataforma no fue la adecuada, pues la revista es para caballeros y su intención se desvaneció. Yo quería decir que era una mujer de 36 años que hacía ejercicio, cuidaba su alimentación y estaba increíble, pero la revista no era la adecuada para hacer eso, pues a los hombres que la compraban no les interesaba ver mis músculos, pero aún así eso forma parte de mi pasado, declaró en octubre pasado a un programa de televisión. En 1996 la cantante se convirtió al cristianismo, ha lanzado álbumes de música relacionada con su religión y desde el 2011 participa en el espectáculo Grandiosas al lado de Rocío Banquels, Dulce, entre otras intérpretes emblemáticas de la década de los 80. Ana Silvia Garza La portada en la que Ana Silvia Garza emulaba ser un ramo de rosas envuelto en papel celofán es una de las más recordadas, sobre todo porque hace un par de años la actriz se volvió a desnudar pero en esta ocasión para una campaña de una reconocida marca de productos de belleza. Al respecto, aseguró que las mujeres aún tienen mucho que aportar en su madurez. Ana Silvia mantiene viva su carrera como actriz, algo que ha heredado tanto su hija, la ex timbiriche Mariana Garza, como a su nieta María Perroni Garza, con quienes se estrenó la obra Cuaderno Rojo, que actualmente se encuentra en cartelera. Por otro lado tenemos a Yuri, antes de convertirse al cristianismo, la intérprete y actriz nacida en Veracruz apareció en la portada de diciembre de 1990 de la referida revista, experiencia de la cual ha dicho que no se arrepiente, porque no fueron fotografías grotescas sino elegantes, sin embargo es evidente que no volverá a posar para ninguna publicación, Yuri es considerada una de las intérpretes mexicanas más grandes, por lo cual hoy en día se mantiene vigente en el gusto del público y continúa lanzando sencillos y álbumes. Laura Flores La actriz y cantante Laura Flores es otra de las que se arrepienten de haber posado para la famosa publicación, más porque su portada de septiembre de 1991 no dio los frutos que ella se había imaginado, declaró en 2015 a un programa de televisión al que aseguró que con la llegada del internet las fotografías provocaron daños a su familia, posé para Playboy en 1991 pero no me dejó nada bueno, 
no funcionó, no me pagaron, pasaron los años y esas fotografías se hicieron virales de un día para otro y empezaron a hacerle bullying a mi hija en la secundaria, entonces me sentí muy mal porque ella estaba consternada, aseguró en su momento. La mexicana vive actualmente en Miami, donde tiene un spa canino en el que ella misma le corta el pelo a muchos perros, negocio que surgió luego de que perdiera su exclusividad que le permitía vivir holgadamente aún sin figurar en la pantalla chica, aunque a veces tiene participaciones, ahora está en su principal fuente de ingresos, además de que no descarta volver a la música. Liliana Amoros, la comentarista deportiva Liliana Moros, quien se convirtió en la portada de la legendaria publicación en octubre de 1991, comenzó su carrera de la mano del fallecido Paco Stanley y continuó en diferentes espacios televisivos. Actualmente se mantiene activa con distintas actividades relacionadas con los deportes y conduce los programas de televisión de una famosa tienda de ventas por teléfono. Alejandra Guzmán la estrella del pop Alejandra Guzmán posó desnuda para esta revista en septiembre de 1993 a la edad de 25 años, justo cuando ya gozaba de la gran popularidad por sus canciones, por lo cual provocó mucha controversia, misma que fue replicada por su única hija Frida Sofía, quien en 2015 se encontraba fuera del medio y aún así decidió aparecer en la portada de la publicación, incluso rindió homenaje a a una de las fotografías que su mamá hizo en su momento. Stephanie Salas, otra de las mujeres de la dinastía de Pinal que ha estado en la etapa de la conocida publicación para caballeros es la actriz Stephanie Salas, quien apareció en la edición de junio de 1996 y para la cual se hizo una controversial sección de fotos al aire libre en lugares como Xochimilco y la avenida Paseos de Reforma. Esta despertó mucha polémica pues la también cantante Posó exagerada y lo hizo sin depilar los vellos de axila y área del bikini. En 2018, tras el estreno de Luis Miguel, la serie, esas imágenes cobraron relevancia en redes sociales. Sin embargo, la también cantante no hizo ningún comentario al respecto. Actualmente, Salas continúa activa tanto en la música como en la televisión, donde su trabajo más reciente fue en la telenovela La Piloto, en la que interpretó a Rosalba Cadena. Kenny Áviles, la vocalista del grupo Kenny y los electrónicos, llevó el rock a la revista del Conejito, con su elogiada portada en agosto de 1996 y aunque acostumbraba en ese entonces mostrar sus senos durante los conciertos en vivo, fue la primera y la única vez que se desnudó para una publicación. La rockera celebró 38 años de carrera, recién lanzó un disco de corta duración titulado Alto Voltaje y se presenta en festivales, centros nocturnos y en redes sociales, Kenny ha declarado que su portada en la referida publicación fue reconocida como la mejor de 1996 a nivel mundial. Otras conejitas, otras famosas que han aparecido en la portada de la famosa revista como Isabel Madon, Lorena Herrera, Vanessa Bauche, Marisol Santa Cruz, Fabiola Campomanes, Lourdes Munguía y Olivia Collins. Las dos últimas posaron a los 52 años, así como la hija del líder del tri, Celia Lora, quien ostenta el título de la edición mexicana más vendidas de todos los tiempos.